我是赵少康，欢迎来到 TVBS 少康战情室。在我们现场特别来宾，沈富雄委员、高嘉宇委员、董志胜先生、谢龙介委员、刘彩薇议员、陈志涵主任。好，那么《英国金融时报》说，美国有一个叫海豹部队，很厉害哦，哦，训练非常的严格哈、哦。他们正在秘密受训，干嘛呢？说预备好，如果大陆打台湾，他们要来支援台湾，打大陆哦。说当时宾拉登哈被狙杀就被他们打死的，哦，那换句话说，习近平小心了，哦，这个海海豹如果将来要打台湾哦，海豹部队搞不好就盯着你。那我只是好奇说，那美国现在乌克兰打成这样子哈，为什么不派这部队先到乌克兰去把这个普丁给干掉？哦，普丁干掉看起来也没有那么困难了哈，那这样不是就结束了吗？哈。所以到底有多厉害不知道，不过海豹部队本身是厉害，没问题的哈。说而且这不只是海豹部队哦，是海豹部队里面的精英部队，海豹部队里面还在分哦。因为我最近在看一本书哦，曾经在海豹部队这个当过教官人写的，海豹部队还要挑哦，挑一些人给他非常严格的训练啊。那说他们又特训了一年了啊，而且呢，我刚讲过，主狙杀过宾拉登啊，说是这个秘密战争中的影子战士。是海豹部队的第六小队啊，哇，听起来是很厉害啊，很厉害哈。那老老这个老美最近放出几个消息嘛，一个就是国会这个这个礼拜叫中国周嘛，特别是大陆的大官、高官啊，他们的家人子女，如果他们敢打台湾，美国就要公布他们在全世界的资产，包括你在银行有多少钱，你有多少土地，你买多少股票，你藏多少珠宝，全世界给他公布，不只有美国公布哦，全世界老美说我都知道，通通给你们公布。哦，包括你在什么瑞士啊，在什么都给你公布，看你些大官敢不敢动。一方面是海豹部队，好会去狙杀你啊。我们看一下。嗯英国金融时报揭露，美国海军的海豹部队第六小队 （Navy Seal Six） 过去一年多在华府东南方约两百五十公里（维吉尼亚滩丹尼克）为潜在的台海冲突进行规划和训练。On May 2nd, 2011, President Barack Obama announced Seal Team Six raided Osama bin Laden's compound in Abbottabad, Pakistan. And killed America's most wanted terrorists during Operation Neptune Spear. This ended the decade-long manhunt for the Al Qaeda leader and man behind the September 11th attacks. 海豹第六小队是美军最精锐的部队。两千零九年曾解救遭苏马利亚海盗挟持的货轮船长。英国媒体称他们将在中共犯台时给予协助。Taiwan needs more anti-ship missiles, mobile ground-based air defense capabilities, smart mines, anti-aircraft guns. Mobile cruise missile launchers and unmanned intelligence surveillance and reconnaissance systems. 克拉福特是川普时期的外交官，他喊出“台湾应该成为太平洋的波兰”，让对岸清楚知道入侵根本毫无胜算。美国国防部近年来其实派遣不少正规特种部队协训国军。针对外媒的报道，国防部表示没有评论，强调国军以战备为首要任务，将持续努力建军备战，并与友盟国家合作，共同维护区域安全稳定。海豹六队向来低调，如今这资讯被曝光，动机为何，确实很玩味。好，海豹部队的第六小队有没有用？龙俊，没有用。为什么？那信心喊话有用。嗯，这个假如台湾的经费增加一倍啊，那就占我们整个总预算将近二十七趴了。就一二呃一一兆两千万，差不多了，兆两超过。那那可是现在就是说，这个精锐部队哈，你是用于斩首的时候特定的。那假如说一个政体。你今天斩首了习近平，会改变整个大陆跟台湾的关系吗？哦，第一个不会。第二个，当你是要保卫台湾，那如果是这种登陆战呢、啊？那这种精锐部队在台湾你做登陆，那是一点用都没有啊！哦，那他的意思是说，他们可以打大陆哦。哦，那你拿什么去？一个小队就打？对对对，所以说你要去登陆到大陆，然后还要进到他的这个中枢啊。哦，去做这些事情，那基本上是很难。不过，这个对我们的一般百姓哈、哦，啊，听起来是有一点信心喊话，就是说好像士气比较好。其实你看我们的兵源不足的问题，再来看看整个 GDP， 从三十年前我们占大陆的二分之一，到现在三十年后的今天，它是我们二十三倍，我们成长二十三哎三十年哦。它一样三十年，但它变成是我们的二十三倍。然后你再看它整个
军备的投入，跟他部队的哦员额数，那加上如果两岸真的开打以后，他在大陆跟台湾的距离，跟美国跟台湾的距离，你要用你要驻扎在哪里，然后你用最快的速度到台湾是怎么样？所以这个只是在形式上一个喊话，不倒是他讲说要公布。大陆的这些高官的存款，还有他在美国瑞士在哪里，这个是有一点效用。可是老共早就防着你这一点。你记得在十一年前呢、啊，我那一年去访问的时候，他们刚好就所谓的打贪防腐，提出了八项规定以后，你看看在这十多年来、啊，十一二年来，大陆被拉下来的高干，几乎全都在美国。那美国为什么你现在手上这些资料你不公布？因为你还想利用这些人。坦白讲，早期他们讲说，在中南海开会哦，还没有离开中南海大门，美国已经知道你们刚刚讲了什么话了。所以整个打贪防腐啊，你就可以看到大陆内部也在防着美国。那我们在防着中国大陆的时候，我们早年啊，说实在的，敌后工作是美国很多的情报是靠靠我们提供的。可是这二十年来，我们在这一块退步太多了，退步太多。就从一九九六年那个哑巴蛋开始，整个一个一个窝一个窝被瓦解了。所以在两岸的这个敌对叠对叠的过程呢，坦白讲，我们退步了。但美国反而对中国大陆的渗透进步了，所以让大陆觉得这个不能够再下去。所以他们在打贪防腐，你你再把过去这十一年来所有被搞下来的这些高级干部。几乎百分之九十，他的钱，的是立功的，只能坑你立功。那为什么有一些还没有逮到？那美国为什么不公布？因为他还想要利用现在这一些干部，他还要愿意有这些线索跟情报。所以我认为说，用一个机密、精密的部队哈，那来提振我们的士气，听一听就好。我认为我们先把自己的兵源募足。这个募兵制如果不从基本的把薪水提高，我可以说这未来的十年之内都不会成功。你一个兵啊，哎，三万几块，上面哪要替你压钱去拼你第一线啊？这个我要很慎重的跟赖总统、清德兄讲，一个兵哦，那四年签下来，如果没有五万块起跳，你现在基本工资都要达到三万了，那你一个兵才三万多，不合理，真的不合理啊！老师，美国政府这么厉害啊，晓得中国高官在全世界的财产，那北检就麻烦一下查一查柯文哲的金流就好了嘛，要拖这么多个礼拜。但是哦，对于海豹部队，我的看法跟你不一样。你说，我百分之一百赞成海豹部队好好训练，对得起美国纳税人的钱啊，而且必要的话，铲除邪恶，重生这个自由的价值，这就要靠你海豹部队。那你说乌克兰为什么不去呢？乌克兰也有海啊，也用得上海豹啊，尤其是黑海的克雷克雷米亚克雷米亚的半岛用得上海豹。但是我觉得台湾的意义啊，就这个西太平洋第一岛链的防线对海豹部队的意义是比较大。但是放心，没怕，我一直讲没怕，都是没怕。但是呢，他物是敌是不来，硬是我海豹，有以战之，有以防之。你你想想哈。这海霸部队一直混人，这五级的什么懂大意，你知道？我们一直在问老美国啊，老公来了，你来来不来？啊，要我们要等撑多久啊？一个礼拜，两个礼拜啊？他都不回答你，这个叫战略模糊。现在有这个消息，我告诉大家，这是战略清晰呀、啊。海霸的人哪里？哪里不清晰？我告诉你哦，我们讲模糊都是骗人的。一直都是清晰的，谁最知道清晰不清晰？习近平最知道。习近平说：“我不上当的，二十五年内我不打，我打了以后，我的民主复兴大业就完蛋了。”这够不够清晰？好，那现在海豹部队真正在练功夫啊！哦，我认为用不上，但是用不上也要练。这是什么？这是战术清晰，战略战术两清晰，台海一生无战事。就作动呀，无代志的这个，我阿腾喜哦，他这样好，这样也可以安定我们台湾的民心呢。还有呢，台湾的政府不管蓝绿，如果聪明一点的话，就是敷衍一下老美，但是呢，就是真正的
钱不要花太多，而且呢要 make sure， 你如果要打，你来打，你们厉害，我们台湾年轻的一代不会把无谓的这个。为宝贵的生命牺牲在这种无谓的战争上面，好不好？北京现在开香山论坛哈，那美国说参加会的成绩恢复至以前了哈，什么样的成绩呢？就叫做副助理国防部长啊。那俄罗斯派的人是比上次晚了，小了半阶，降半阶是副部长，国防部副部长啊。那另外呢，他们最近啊，这个吴亚南啊，跟美国的这个。帕帕帕洛哈，就是帕布洛哈，帕布洛啊，这两个哈，就是大概就是军区司令了哈，中美军司令，那通了电话啊，而且下礼拜还要去这个乌亚南要去夏威夷拜访帕帕洛啊，这至少有沟通了哈。那另外呢，这个前驻联合国大使是对台湾蛮友好的了哈，叫做这个 Craft， 他说台湾哈应该成为太平洋的波兰。谁啊？哦，乱讲。然后呢，预算应该倍增，所以刚刚就讲一倍增，我们要到了一兆两千亿呢。哦，不得了，台湾花钱要花多少在军备上面呢？哦，其他都不要干了啊。那大陆说，这样就是台湾变成地雷岛。哦，那台湾这个一直在军费增加军费干什么？不，我就讲说哦，大陆应该说我不会打你台湾嘛，除非你真搞台独，我觉得其他我都不打。你讲清楚啊，你一直不肯讲这个话，你知道？不肯讲好，你那你那边军备一直增加，老美就逼台湾军备增加嘛。那逼台湾增加呢，你还要这冷嘲热讽台湾，你干嘛增加军备？干嘛增加军备？你不要增加军费多好，增加那么军费，这个穷兵黩武啊，变成地雷岛啊等等。始作俑者是你啊，我认为始作俑者是你老公，你老公如果就摆出个和平的姿态，放心，不打哦，除非你真的跑掉，我没办法，逼着我非打不可，我不会打你，你不要搞那么多国防经费了嘛。啊，那你从来也不肯讲，哦，都好像一副装的一副随时要打的样子，没事还放那个影片，然后演习啊等等啊，来下台湾啊。苏启很有趣了，苏启说台湾可能会成为引爆中美冲突的扳机啊。他讲的是说了哈，是说这个台湾现在百分之百向美国靠拢，完全不跟中国沟通哦，这这是不好的啊。那另外呢，他说有三个假设哈，他说假装，他说呢，美国是。误解什么呢？是认为说台湾没有改变，是大陆改变。书记啊，美国也没那么笨啊。台湾改不改变，美国会不知道。原来承认九二共识，不接受九二共识，美国会不知道。美国通通知道了。美国只是因为你台湾跟他站在一起，所以台湾的改变，他就假装没看到，他就看到大陆改变。所以你看看啊，你们有中线了、啊，你过来了，是你改变了。美国以前沙特阿拉伯不民民主，美国为什么跟他那么好？美国为什么不说他不民主？为什么他的亲王摆在在大使馆里杀掉，都假装不看不到。美国的朋友他就袒护他嘛。第二呢，就鼓励了台独了。第三哈，第三书记就比较意思，他说他误解哈，跟老沈刚讲有点像，说美国误解台湾有上战场的意愿。事实上呢，台湾人是没有上战场的意愿。台湾不像乌克兰人，也不像波兰人，人民毫无力量，也不想为他他的安全付付无代价。所以呢，台湾的防御就仰赖美国，海豹部队来啊，很好啊，啊，只是假装自己啊，准备好面对战争，这骗美国了，骗美国说我们准备好了，我们兵已从四个月变一年了，我们国防经费已经从四千亿变六千亿了，我们都没问题了啊，老美也没那么傻了，老美也看得出来你在骗他了，休息一下再回来。但是我们。长者是宝，需要陪伴与照顾。一人一点力，爱就大无限。好，美国的学者啊，这个、这个对两岸是有研究的，任雪莉了。他说很担心台湾最近在内斗，斗过来，斗过去，斗过来，斗过去。那么应该是对外才对啊，要团结对外，光内斗以后就失去对外的目标了。哦，所以这样的话呢，国际将来可能会不支持你们。我觉得你们自己都不把自己的力量集中起来，斗成一团，我们国际干嘛支持你？为干嘛？我们你同意吗？不管了，他这样我完全不同意。然后呢？他根本就不懂台湾。第一次啊，主持三军士官的新生开学，这是赖清德。哦，今天是三军士官新生开学啊。赖清德说要持续推动改革，让国军战力更强。我得力共啊，薪水要加啊，否则他妈真的是三万多块，要要增要增什么兵啊？
。好，那么朱敬一这些人呢？哈，他们开枪说，经发会建言涉及私利，因为他们搞了六几个顾问啊，六十几个里面很多都是民间的企业大老板呐，哦。那觉得他们这个都是一方之霸啊，哦，对经济啊可能有什么谏言啊等等，但他们提出来很多都是，哎呀减税啊，哦，要对新创基金啊减税啊，哦，对这样要减税减税啊，所以这些学者大概就看不惯了，那光来这边谈什么减税，而且呢他们的意见可能被政府接纳哦，啊为什么没有小老百姓的声音呢？都是这些大财团或是这些这个大大老板大企业家的声音呢？哦，等等等等。所以他们说呢，政策改变就会对经济产生重大伤害，而且呢，这些建议都是新瓶装旧酒，没什么新的建议，讲的人就那一套啊、哦。那朱金一、朱金一这些人被认为是民进党的好朋友了，绿油油了啊、哦。所以呢，他们说金发会的建言局限涉及各级利益哈、哦。那行政院怎么讲？行政院说呢，把他们的建议不会直接形成政策了。还要开会讨论啊，等等，要变成共识以后呢，才有可能了，不是一个什么富人动员会议了哈，等等了哈。那国民党委员杨琼英就是，你看，民进党只重视财团呢，不够老百姓啊，连他们自己人绿油油也看不进去啊，看不下去啊。我们看一下。产官学界一字排开，行政院经济发展顾问会议上周刚落幕，但内部讨论似乎看法不同。赖总统竞选期间，顾问朱敬一联合林明仁、陈东升和前总统蔡英文的姐夫刘景天四位学界顾问发出五点提醒。声明提到，体制外专家固然有不同视角，但建议十分之一是暮鼓晨钟，其余十分之九可能有利益之私。就像有企业提出减税，不过看看二零二一年台湾租税负担率百分之十三点二，相较其他国家哪有减税本钱？经发会建议新瓶装旧酒，财政部将成最大受灾部会，更是警受要顾问背景显赫，稍不留意就会变利益团体。动员会议，朱敬一院士他提出这个，其实也是对大家的警呃提醒，然后也是要大家在经济发展的同时，也是要顾虑到各个不同行业。对此，行政院回应顾问建议结论将会在后续会议交换意见，经过确认后才会形成政策。绿油油们难道不知道联合声明对赖清德的伤害吗？当然知道，只是经济率已经看不下去，新政府百日来在经济政策上的荒腔走板。嘉宇。确实啊，我觉得朱继一这些学者所提出来的，也是给政府一个另外一种声音。因为毕竟现在经发会所提出来的很多减税的建议，或许说对于这些产业界来讲是一个新力的一个政策，可是对于一般老百姓来讲哦，像我们呃过去在立法院长期推动降低汽车进口关税货物税，可是这部分政府似乎哦长期以来都是漠视的。可是对民众来讲，包括燃料费、水油征收，包括降低汽车进口关。关税、货物税，这些也都是民众长期来认为说不公不义的税负，应该去改革的。所以，如果税负的改革是能够从整体性去看，而不是单一的今天哦、呃、这些经发会建言的是从呃资产面的土地哦或、呃、企业的减税，或者是设计这个什么亚洲经贸的呃特区，然后又是在这个特区里面专属的货物税等等都可以减税，这样子会让大家觉得说，好像只有在呃对于这些呃产业界或者是财团比较有帮助，但是民众所期待的一般的呃民生物资等等的这些，能够更呃符合民众的这个呃民意，我觉得这个才是现在大家比较期待看到的。所以朱敬一这四位学者，我觉得他们这时候提出这个，也是另外一个让政府能够去思考的不同的声音。那政府绝对不能只听一面的声音，所以。多元的声音，这也是新政府现在必须要呃多方面去考量。那我觉得这样子的建议其实是很有帮助。乔总，其实你可以看到赖清德，因为他只有百分之四十的选票，所以他广设三个委员会，那把很多人纳进来，这其实是用国家的名气啊，给你一个顾问，然后总统亲自颁给你一个证书。好，这个其实那个用意都在。包括他们找日本人开面店的日本人来给他一个顾问都，那个意思都一样的，表示说我都很重视啊。那很多人接到了，就好像我们小小一个台北市议员好了，市议员当年都要花一两百张的那个证书给我，谁谁谁是顾问，然后挂起来，真的就是很多人这样。那赖清德把那一套玩到我们的整个中央政府，那这个其实是没有什么作用的。
，我觉得朱建义讲的那些也是老人哈，老人老生常谈呐、啊，因为讲这些东西也是没什么用。企业家就是他就是要要减税啊，从过去就这样啊。我譬如说我们现在扶的社会议，很多很多年轻人跟我讲，我就到工厂到他们公司去做啊，要帮他们做研发，然后等你哦替代一做完了以后，要不要留下来？没有人要留下来。他们只是去做那种最基层啊，最等于说廉价的劳工啊，简单就这样。所以你要谈兵役问题，很多人问我，就是太简单了，把替代役取消啊。我们兵已经不够了，还在搞什么替代役？大家都去服役廉最公平啊。好，那当然这是题外话。那你现在看到了啊，朱建义讲这些东西哦，他其实从过去就在了。过去国民党时代也是青花会啊，请谁来当召集人？王永庆啊。大家忘了王永庆，那时候，那当然王永庆有他的啊魅力跟那个，那时候我们当媒体都很期待啊，哇，他每天讲出一些东西很有那个，可是最后也都没办法。我老实讲，到最后还是由政府的这些官员在决定整个政策啦。那过去我们这些官员决定政策很厉害，李国鼎时代、孙立坚时代，他们决定我们国家走什么方向，要不要做台积电，他哪要去问谁的意见？所以我们可以看到今天。会找这三个会哦，会成立这三个会，找那么多顾问哦，为了选举啦，为了让你们这些人大老板，你们是我的顾问，我颁奖给你。哇，这张照片拿出来，你看总统请我做顾问，哇，放在自己办公室的那个，哇，大家一看不得了了。啊，如果你要来查税，看一看我跟赖清德什么关系啊？啊，这些东西都，这个完全完全是选举的操作，朱清一误会了。他以为说哦，赖总统真的会去采取这些人的那个，完全不会。这个这个是我的一个动作嘛，我在笼络这些人，你知道吗？啊，你把我当做我好像真的很重视他们，不是吗？那由这个来看的话，这三个委员会都是在打假球，其实心中的定见都在赖清德。我们讨论最多就在讨论了，要不要恢复核电嘛？哦，这那个已经讨论好久了，最后会怎么样？民进党铁板一块，他才管你呢。所以各位朋友，不要被这三个总统府的委员会给骗了，这是选举的伎俩。老沈，我觉得老小董讲得非常好，这个就从你这个总统府的三个委员联想到这个行政院的经发会，这个道理完全一样。那个三个委员会开会的结果，结论是什么？就是说你的意见跟行政院一样的，我们采用；不一样的呢，我们再谈。谈到有共识的时候，我们再采用。今天那个结论也一样啊。那这个朱敬义至于这个经发会，就如同童子贤至总统府的那个委员会，童子贤苦口婆心啊，要这个政府啊，不然松绑这个核能政策啊，飞核家园啊，但是有用吗？还是没有用哦。所以呢，我我认为哦，你要让像这个事情以前就是亲绿的，但是不是民进党员，但是民进党很宠他。的一个学者嘛，他的来历要比童子贤的历史更长啊！哦，而他而且大嘴巴，他一定哦讲话讲得很大声，报纸一定登得很大条。但是我是觉得这是一个非体制的外面的会议的顾问的开会的结果已经有结论了，你再在你的脸书上再发发大炮，我觉得这个其实也非常体制外的体制外啊！哦，我觉得你有种。你有该，你去在会里头，你就跟大家变得脸红耳赤，你才对啊！哦啊，但是也没有用了。从小董讲的对，你再怎么讲，那个卓龙泰就讲啊，我们在开会，我们在寻求共识是没有用的。但是我在这里哈、啊，因为我我那一天打电话要给童志贤，童志贤说他喉咙痛，不能跟我在电话里头讲啊，我最近没有再打了。我我想他喉咙痛应该是好了。我本来要教他。要怎么教他呢？你比如说核电的问题，你应该让当朝的官员呐、啊，第一有面子，第二有楼梯。所以呢，我建议他，你要透过你科技界大佬的关系，去说服黄仁勋、杰森晃，把这个 Black Oil 下一波的这个 Data Center， 这个现在大家抢啊，大家抢他的 chip。他说，所有的人 ，Everyone is counting on us， 全。世界的这个晶片业都看我们了，哦 ，The world is on my shoulder， 我扛下全世界、啊，哦，所以你就叫黄仁勋把这个最先进的 data center 摆在台湾，啊，跟台湾要谈什么条件？重优，但是呢，嘿，电脑，你电台好啊，价高，那这个为什么呢？这是给民进党政府啊有有脸。
，你看我为了这个 AI， 我不得不松绑这个核能啊。第二呢，他我有楼梯可下，我不是说神主牌，随随便便丢掉。我为了 AI， 为了我们下一代，我当然这个是要适度的调整。爱稳住，爱无聊腿，安听有无？朱金一嘴巴太大没有用。赵立安那讲哈，他还是不会恢复核能了。他说我绿能够了，已经够了，我天然气够了，给你用够了，保证电够的。现在问题不是电不够，哦，是输配线的问题，是分配的问题。每天都扯这些。黄仁勋哈，如果真的答应，我第一台就放在台湾，马上松绑。我讲，好了，去说服你去说服那些人嘛，休息了再回来。